Farbe ist, neben Punkt, Linie und Fläche, eines der sogenannten bildnerischen Mittel der Kunst. Farben zu sehen ist einfach, Farben zu beschreiben, geschweige denn zu verstehen, ist kompliziert. Wir haben im ersten Video zur Farbenlehre ein wenig über die physikalische Natur der Farbe sowie die Hintergründe und historische Entwicklung verschiedener Ansätze zur Systematisierung von Farbe gelernt. In diesem Film geht es nun um all das, was man konkret und greifbar in Gestaltung und Werkbetrachtung, aber auch in der Darstellung eigener Schaffensprozesse über Farbe wissen sollte. Es wird also ein bisschen länger. Besonders im Fokus standen im ersten Teil zwei Farblehren, die besonders für alle analoge, also in der realen Welt hergestellte und existierende Kunst von Bedeutung sind, die von Johannes Itten und die von Harald Küppers. Das vom Drucker Küppers entwickelte Modell ist dabei besonders für das aktive Farbenmischen in der eigenen gestalterischen Praxis relevant und auch genutzt, da es zuverlässige Mischergebnisse liefert. In der Beobachtung, also der Werkbetrachtung und Analyse, stellt das Modell Ittens mit dem von ihm entwickelten Farbkreis und den daraus resultierenden Kontrasten eine praktikable Grundlage dar. Wichtig ist es erst einmal für alle ein Kunstwerk Betrachtenden anzuerkennen, dass Farben ihre Darstellungen, Zusammenstellungen, Wirkweisen und Wirkungen auf benennbaren Prinzipien beruhen, die absichtsvoll verwendet werden können und auch verwendet werden. Dabei ist es nicht immer relevant, ob diese Prinzipien bei Kreation oder Rezeption als solche bekannt sind. Ihre Wirkung kann auch intuitiv angelegt oder wahrgenommen werden. Künstler haben Farbwirkungen und Kontraste schließlich nicht erfunden, sondern beobachtet, systematisiert und für eigenes Schaffen nutzbar gemacht. Bei der Betrachtung dieser künstlerischen Werke sprechen wir davon, dass Bildgegenstände in ihrer Farbigkeit auf bestimmte Weise erscheinen. Denn auch wenn eine reife Tomate an sich rot ist und immer rot bleibt, so kann sie in ihrer Erscheinung, je nach Licht und Schatten oder den Reflexionen umgebender Farben, beeinflusst werden und dadurch farblich anders wirken. Wir sprechen deshalb von Lokal- oder Gegenstandsfarbe für die objektive, unbeeinflusste Farbe eines Objekts, aber von der Erscheinungsfarbe, wenn wir die unter Beleuchtungs- und Umgebungseinflüssen wirklich wahrgenommene Farbe bezeichnen. Aus der Anlage und Verwendung der Farben in einem Werk lassen sich weitere Rückschlüsse über unterschiedliche künstlerische Vorstellungen der Rolle von Farbe und Farbigkeit ablesen. Man spricht auch von der Farbkonzeption. Je nach Feinheit im Umgang mit oder Modulation von Farbe, aber auch nach Sichtbarkeit der Pinselspuren, dem Duktus, unterscheidet man bei diesem Farbeindruck zwischen valoristischer oder koloristischer Farbanlage. Als valoristische Malweise bezeichnet man die Anlage feinster Farbabstufungen, so dass durch Modulation voll hell und dunkel Räumlichkeit und Körperhaftigkeit erzeugt, die Gestaltung der Bildgegenstände naturalistisch angelegt wird, also illusionistisch oder mimetisch ist. Diese Farbanlage geht oft einher mit einer als linearer Stil bezeichneten Vermeidung von Werkspuren. Der Künstler in seiner subjektiven Sicht tritt also als Schaffender zugunsten des objektiven Werkes und seines Inhaltes in den Hintergrund. Bei der koloristischen Farbanlage hingegen wird der Gesamteindruck von der Buntheit der Farben, ihrer Sättigung und Intensität, ihrer Expressivität und dadurch auch ihre unmittelbare sinnliche und emotionale Wirkung auf den Betrachter bestimmt. Dies wird oft noch gesteigert durch deutlich sichtbare Mal- und Arbeitsspuren. Dieser sogenannte malerische Stil lässt den Künstler als Schaffenden sichtbar bleiben, ergänzt beim Betrachter den subjektiv-emotionalen Farbeindruck um den Eindruck von subjektiver Darstellungsweise. Als Gegensatz zum koloristischen Farbkonzept kann man einen monochromen Malstil sehen, bei der ein Werk in seiner Gestaltung auf eine Farbe reduziert ist oder in dem verschiedene Farbqualitäten, also Sättigungen, Tonwerte oder Reinheitsnuancen, einer Farbe dominieren. Farben können auf verschiedene Weise wirken, entweder weil sie wie gerade beschrieben singulär und isoliert auftreten, die Wirkung auf den Betrachter ist dann häufig eine emotional wenig auffühlende, oder aber, wenn sie auf der Bildfläche in breiter Variation von Tönen und Werten nebeneinander gestellt, in Kontrast gebracht werden, eine spannungsgeladene, emotionalisierende Wirkung. Bei diesem Nebeneinander bemerken wir als Betrachter also, dass uns die parallele, ergänzende oder kontrastierende Verwendung verschiedener Farben auf die eine oder andere Weise anspricht. Farben beeinflussen einander, wenn sie nebeneinander liegen. Farbwirkung ist also auch ein psychologisches Phänomen, eine Beobachtung, die so bereits Goethe formuliert hat. In Johannes Ittens Farbkreis sind die Farben systematisch angeordnet. 
Im Zentrum finden sich mit Gelb, Rot und Blau die sogenannten Primärfarben, die durch Mischen nicht erzielt werden können. Sie sind also der Ursprung aller bunten und reinen Farben. In der ersten und gleichanteiligen Mischung dieser Farben erster Ordnung entstehen die Sekundärfarben Orange, Violett und Grün. So steht jeder Primärfarbe eine komplementäre Sekundärfarbe gegenüber. Zwischen diesen sechs Farben gibt es durch unterschiedliche Mischanteile unendlich viele Zwischenfarben. Der Farbkreis kann also theoretisch zu einem Ring mit fließenden Übergängen erweitert werden. Itten verzichtet in seinem Farbkreis auf Schwarz und Weiß, die unbunden Farben. Es gibt aber auch Modelle, die diese sogenannte Trübung oder Brechung der reinen Farbe vom hellsten Ton bis zur größten Dunkelheit mit aufnehmen. Johannes Itten hat aus seinem Konzept des Farbkreises sieben für die bildende Kunst bedeutsame Farbkontraste entwickelt. Selbstverständlich hat er dabei aber auf die Erkenntnisse von Generationen von Künstlern vor ihm zurückgegriffen. Ittens besondere Leistung ist die Systematisierung und präzise Formulierung dieser Erkenntnisse. Einige dieser Kontraste, beispielsweise Simultankontrast oder Sukzessivkontrast, sprechen auf sehr grundlegende Weise unsere Wahrnehmung an. Andere nutzen bestimmte physiologische Wahrnehmungsphänomene und bedürfen bestimmter Rahmenbedingungen oder langer Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten. Diese Kontraste sind für die bildende Kunst aber eher uninteressant. Es sei denn, man ist ob -Art künstler Bei der Kombination verschiedener Formen, Stile oder eben Farben entstehen zwangsläufig Kontraste. Die Gegensätzlichkeit der Elemente betont diese, rückt sie ins Zentrum der bewussten oder unbewussten Wahrnehmung und sorgt so für eine verstärkte Wirkung. Ein Kontrast ist also ein für die Bildwirkung bedeutsames, Spannung und Emotion schaffendes Gestaltungsmittel, das von Künstlern bewusst genutzt werden kann und wird. Schauen wir uns also zunächst einmal die wesentlichen Kontraste an, ehe wir auch einen Blick auf die aus der Farblehre erwachsene Idee der Farbschemata und Farbharmonien werfen. Der Hell-Dunkel-Kontrast ist ein sehr grundlegender. Seine deutlichste Ausprägung ist die Gegenüberstellung der Pole Schwarz und Weiß. Ein starker Hell-Dunkel-Kontrast wirkt dramatisch, die Plastizität wird betont, Licht und Schatten erscheinen wie Gegenspieler, suggerieren so Bedeutung. Insbesondere die Technik des Chiaroscuro macht sich diese Wirkung zunutze. Der Bunt-Unbunt-Kontrast beschreibt die Gegenüberstellung von bunten und unbunten Farben, also Schwarz-Weiß und den dazwischenliegenden Grautönen. Werden bunte Farben neben unbunten platziert, erscheinen sie, mit Ausnahme von dunkel getrübten Farbtönen, leuchtend und besonders präsent, fallen dem Betrachter schnell ins Auge. Der Farbe-an-sich-Kontrast stellt reine bunte Farben verschiedener Richtungen nebeneinander. In ihrer Kontrastierung wirken diese besonders leuchtend, klar und präsent. In der Wirkung wird dieser Kontrast deshalb zumeist als lebendig und positiv wahrgenommen. Der Kalt-Warm-Kontrast macht sich zunutze, dass wir subjektiv Gelb und Rot mit allen dazwischen liegenden Farben als warm, alle Farben zwischen Blau und Grün indes in ihrer Wirkung eher als kalt empfinden. Die wärmste Farbe ist Rot-Orange, als besonders kalt wird Blau-Grün empfunden. Vor kaltem Hintergrund wirkt eine kleine warme Bildfläche umso wärmer, leuchtender. Der Komplementärkontrast zeigt sicherlich am deutlichsten die Effektivität des ethnischen Farbkreises. Farben, die sich darin gegenüberliegen, haben den geringsten Verwandtschaftsgrad miteinander. Unähnlicher können sich Farben also nicht sein. Wir empfinden sie als einander fremd, widersprüchlich und in der Kombination unruhig und spannungsgeladen. Sie steigern sich in ihrer Gegenüberstellung zu höchsten Farb- oder Leuchtkraft. In ihrer Mischung aber löschen sie sich in ihrer Wirkung aus, neutralisieren sich zu einem Graubraun. Als Qualitätskontrast wird die Gegenüberstellung von rein bunten, intensiven Farben mit getrübten oder gebrochenen Farben bezeichnet. Eine stumpfe Umgebung lässt reine Farben umso strahlender und leuchtender erscheinen. In einer vorwiegend bunten Umgebung wirken trübe Farben umso flacher, toter. Der Quantitätskontrast beschreibt die Gegenüberstellung großer Farbflächen mit wahrnehmbar kleineren Farbflecken unterschiedlicher Farbtöne. In der flächendominanten Farbe wirkt die quantitativ geringere Farbe dennoch auffälliger, da sie als Fremdkörper wahrgenommen wird. Auch wenn es Werke der bildenden Kunst gibt, die sich bewusst auf einen dieser Kontraste konzentrieren, so werden diese doch in der Regel in der Kombination verwendet, auch weil sie sich gegenseitig stützen und verstärken. Darüber hinaus ist es auch nicht immer eindeutig zu benennen, welcher einzelne Kontrast denn nun vorliegt, da die von innen beschriebenen Kontraste puristische Idealmodelle darstellen.
Der Kalt-Warm-Kontrast spielt so zum Beispiel in Verbindung mit Bund, Unbund und Qualitätskontrast eine zentrale Rolle bei der Ausgestaltung räumlicher und perspektivischer Effekte. Warme Farben wirken auf den Betrachter als näher, kältere als weiter entfernt. Reine Farben wirken näher, mit weiß getrübte wirken weiter weg. So nutzen die Farb- und die Luftperspektive bewusst die Kontrastwirkungen von Farbe, um damit Raum zu schaffen. Neben der bewussten gegenüberstellenden Kontrastierung von Farben gibt es auch das Bestreben, ausgewogene Farbkombinationen zu schaffen, die angenehm zu betrachten sind. Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass man Farben verwendet, die zueinander passen. Diese Farbschemata und Farbharmonien finden gerade im Bereich der Gebrauchskunst, also beispielsweise im Produkt- und Grafikdesign Anwendung, sind aber natürlich auch in der bildenden Kunst zu finden. Welche Farben in harmonischer Beziehung zueinander stehen, lässt sich mit Hilfe eines Farbkreises bestimmen. Hier sind die einfachsten, das monochrome, ruheausstrahlende sowie als dichromatischer Zweiklang das komplementäre, spannungsgeladene Farbschema. Als analoge Farbharmonie bezeichnet man die Verwendung von Farben, die auf dem Farbkreis nebeneinander liegen. Sie schafft eine als ruhig und heiter, als natürlich empfundene Atmosphäre. Auf drei oder mehr Farben basieren die weiteren komplexen Farbschemata. Die teilkomplementäre Farbharmonie ähnelt der komplementären Harmonie, konzentriert sich aber nicht auf zwei Farben eines Komplementärpaars, sondern umfasst drei Farben. Eine Basisfarbe und zwei Farben, die auf dem Farbkreis direkt neben der Komplementärfarbe der Ausgangsfarbe liegen. In der Folge entsteht nach wie vor ein spürbarer Kontrast. Die Erweiterung auf drei Farben bei Vermeidung des direkten Komplements mildert allerdings die optische Spannung. Ein triadisches Farbschema besteht aus drei Farben, die in gleichem Abstand zueinander auf dem Farbkreis liegen. Violett, Orange und Grün bilden eine Triade, ebenso Rot, Blau und Gelb. Da die Farben in einem solchen Dreiklang in Bezug auf Farbton und Helligkeit sehr verschieden sind, wirkt ihre Zusammenstellung zumeist extrem, laut, schrill, plakativ, aber auch bunt und lebendig. Das triadische Schema bildet einen Farbe-an-sich-Kontrast. Ein tetradisches Farbschema verwendet eine Auswahl von vier Farben aus zwei komplementären Paaren. Tetradische Farbharmonien kombinieren häufig zwei warme und zwei kalte Farben. Im Design wird häufig eine der vier Farben als quantitativ dominant gewählt, um den Betrachter nicht mit zu vielen gleichberechtigten Farben zu überfordern. Wie das triadische Farbschema wirkt auch das tetradische eher bunt, extrem und lebendig. Einfluss auf Farbe und Farbigkeit eines Werkes und damit auf seine Wirkung hat auch bereits erwähnter Duktus, also die Art und Weise des Farbauftrages. Man könnte auch von einer künstlerischen Handschrift sprechen. Neben diesen Werkspuren unterscheiden sich Farbwirkungen aber auch je nach verwendetem Medium oder nach Farbauftrag häufig stark voneinander. Deckende Acryl- oder Gouache-Farbe wirkt ganz anders als lasierend, also durchscheinend aufgetragene Aquarellfarbe. Ölfarben können pastos und dick verarbeitet werden oder aber in Lasur modulierend aufeinander aufbauen. An dieser Stelle sei abschließend eine ausdrückliche Warnung zu einem schwierigen Aspekt der Farbwirkung ausgesprochen. Werden Farben bestimmte Bedeutungen und Ideen zugeordnet, beispielsweise weiß repräsentiert den Gedanken der Unschuld oder schwarz den Tod, so sprechen wir von Farbsymbolik. Bei diesen Zuweisungen handelt es sich um kulturelle Übereinkünfte und Traditionen, die oftmals aber zeitlich eingeschränkt gültig waren, lokalen, religiösen, ideologischen Beschränkungen unterliegen. Sie können von Person zu Person, Region zu Region, Kultur zu Kultur und Epoche zu Epoche unterschiedlich sein. Und genau hier liegt in der Deutungszuweisung das Problem für den Betrachter. So wird Gelb in zahlreichen Kulturen mit der Sonne, mit Leben und Lebenskraft assoziiert. Im europäischen Mittelalter war es aber die Farbe der Ketzer. Sprichwörtlich wird man in Deutschland heute gelb von Neid, gleichzeitig ist es die Farbe der Krankheit. Im englischen Sprachraum hingegen ist to be yellow eine Bezeichnung für Feigheit. Lange Rede, kurzer Sinn, Vorsicht vor dieser Form der farblichen Bedeutungszuweisung. Sie bedarf einer ausdrücklichen Kenntnis der und Einordnung in die historisch-kulturellen Hintergründe. Die Frau im blauen Mantel neben Jesus ist in mittelalterlichen Darstellungen dann immer Maria in ihrer himmlischen Reinheit und Jungfräulichkeit. Die blauen Pferde Franz Marx indes sind aber nicht unbedingt jungfräulich oder himmlisch. 